Hello students, in this video, 11th chemistry unit 8, physical and chemical equilibrium, predicting the extent of your reaction. Extent of your reaction, and the reaction is the same. எவ்வளவு நடக்குது எவ்வளவு நேரம் நடக்குது அதெல்லாம் சொல்ல கூடியது தான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் னு சொல்வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க xa yb இது ரெண்டும் சேர்ந்து cd அப்படிங்கற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணது அதே மாதிரி cd யும் சேர்ந்து வந்து ab ஏ வந்து ஃபார்ம் பண்ணது இது ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனுடைய ஈக்விலிப்ரியம் கான்ஸ்டன்ட் kc னு சொல்வோம் இந்த ஈக்விலிப்ரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட்டோட கான்சென்ட்ரேஷனியும் The reactant to your concentration of the ratio is constant. That is Kc. So, this Kc value is used to be used to be a reaction. It indicates how far the reaction has proceeded towards product formation at a given temperature. Now, the reaction is used to be a reaction. The reaction is used to be a அதிகமா <laughs> எப்படி ஹை ப்ராடக்ட் ஈல்டு ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இதே லோ வேல்யூ ஆஃப் கேசி கேசியோட வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா த ரியாக்ஷன் ரீச்சர்ஸ் ஈக்லிப்ரியா வித் லோ ப்ராடக்ட் ஈல்டு கம்மியான ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஈக்லிப்ரியத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்போ கேசி வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது கேசியோட வேல்யூ வந்து டென் பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு இருக்கும்போது த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட்ஸ் நியர்லி டு கம்ப்ளீஷன் 10 பவர் ஆஃப் த்ரீ என்ன அர்த்தம் டென் போட்டு த்ரீ ஜீரோ போடணும் அப்போ கேசியோட வேல்யூ வந்து டென் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதாவது டென் பவர் த்ரீக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நியர்லி டு கம்ப்ளீஷன் ரியாக்ஷன் முடிய போகுதுன்னு அர்த்தம் இது கேசியோட வேல்யூ வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இதுக்கும் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா The reaction rarely proceed. And the reaction on the up-up is going to be done. It 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 is going to be done. This is the value of the 10 power of minus 3. 10 power of 3 is going to be done. That is 0.001. It is going to be done. Significant amount of reactants and products are present in equilibrium. In the value of the value. ஈக்லிப்ரியமா இருக்கும்போது ப்ராடக்டும் சரி ரியாக்டண்ட்டும் சரி வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ கேசி வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் ஈல்டு அதிகமா இருக்கும் கேசி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் ஈல்டு வந்து கம்மியா இருக்கும் டென் பவர் ஆஃப் த்ரீக்கு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீக்கு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கல அப்பயாச்சு தான் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீல இருந்து டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ வரையும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ப்ராடக்டும் ரியாக்டண்ட்டும் வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உருவாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கேசி வேல்யூ வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் வந்து கேசி வேல்யூ வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னது கேசியோட வேல்யூ வந்து எதுக்கும் கம்மியாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுக்கு கம்மியாக கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இப்போ ரியாக்ஷன் இருக்கு ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்கு சரி இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும்போது அதோடைய கேசியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ரியாக்டண்ட்டை விட அது கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரியாக்டண்ட்டுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதுதான் அதிக அளவில் இருக்குது இது கம்மியான அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறுறது ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரியாக்டண்டாக மாறுறது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இல்லை ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ரியாக்ஷன் மேக்ஸ் ஏ லிட்டில் ப்ராக்ரஸ் இந்த ஃபார்வேர்ட் டைரக்ஷன் அதாவது இந்த ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் ஈக்லிப்ரியத்துக்கு வந்துருச்சு வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஃபேவரபுளாக இல்லை 
இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரியாக்டண்டாக மாறக்கூடிய அந்த ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு ஃபேவராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க டீகம்போசிஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் இதோட வேல்யூ பாருங்கள் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது இல்லையா கேசியோட வேல்யூ எல்லாமே மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்குது இதுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் எழுதிடலாம் அடுத்ததாக கேசி வேல்யூ வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீலேருந்து டென் பவர் ஆஃப் த்ரீல இருந்துச்சுன்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது சிக்னிஃபிகன்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்ஸ் அதாவது ப்ராடக்ட்டும் சரி ரியாக்டட்டும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உருவாக்கிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது போத் த ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் மேக் சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ராக்ரஸ் ரெண்டுமே ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் சரி பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் சரி ஓரளவுக்கு ரெண்டுமே வந்து நல்லா நடந்துட்டு இருக்கு நெய்தர் ஃபார்வேர்ட் நார் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் ப்ரிடாமினேட்ஸ் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளை வந்து ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு ஃபேவராக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா எதுக்குமே ஃபேவராக இல்லாமல் ஒரு ப்ரிடாமினேட்டாக இருக்குங்கிறாங்க இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா டிசோசியேஷன் ஆஃப் புரோமின் மோனோக்ளோரைடும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயோடினும் இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இருக்குது இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி செவன் இருக்குது நாம் என்ன பார்த்தோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்லேருந்து டென் தௌசண்ட் வரையும் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படிங்கிறது இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரேஞ்சில் கேசி வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ப்ராடக்ட்டும் ரியாக்டண்ட்டும் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்குது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்ததா கேசியோட வேல்யூ வந்து டென் பவர் ஆஃப் த்ரீக்கு அதிகமா இருக்கணும் அதாவது டென் தௌசண்ட்க்கு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட்ஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும் ரியாக்டன்ட்டுக்கு கம்மியா இருக்கும் ரியாக்ஷன் நியர்லி கோஸ் டு கம்ப்ளீஷன் இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து சீக்கிரமா முடிய போகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஃபேவரா தான் இருக்கும் இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்எஸ்எல் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் சிஓ இதோட கேசி வழி பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது இதுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ நாம் பார்த்தது டென் பவர் ஆஃப் த்ரீக்கு அதிகமாக இருக்கணும்ட்டு இல்லையா ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது இது ரெண்டு வேல்யூமே வந்து இதோட அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே கிட்டத்தட்ட வந்து கம்ப்ளீஷன் வரப்போகுது இந்த வேல்யூ இருக்கும்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வச்சு ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு நடக்குது எவ்வளவு நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்ததாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிலேட் தர் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ஸ் மூணு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து ரிலேட் பண்ணி எழுத சொல்கிறாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிப்போம் கே ஒன் அப்படிங்கிறது என்னது எப்படி போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் போடுவோம் இல்லையா என்ன இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ மோல்ஸ் டிவைட் பை ரியாக்டன்ஸ் எழுதுவோம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இது வந்து கே ஒன் அடுத்ததாக வந்து கே டூ என்ன இருக்குது ப்ராடக்டில் என்ஓ டூ என்ஓ டூ இருக்குது டூ மோல்ஸுக்குனால ஸ்கொயர் போடுறோம் அதே மாதிரி என்ஓ டூ ஓ டூ உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து கே டூ இப்போது கே த்ரீ பார்த்திங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ டூ டைம்ஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ டூ டைம்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது மூணுக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கே ஒன்னையும் கே டூயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த கேசி வர மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ கே ஒன் இருக்குது கே டூ இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இது அப்படியே எடுத்து போடுவோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ஓ ஸ்கொயரும் என்ஓ ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் என்ன இருக்குது அப்படி எழுதுவோம் என்ன இருக்குது என்ஓ டூ ஸ்கொயர் இருக்குது என்ஓ டூ ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் வந்து கே ஒன் இன்ட்டு கே டூ மல்ட